Hello guys, ito yung part 2 ng review ko ng um, Huon Graphic Drawing Tablet uh, 1060 Plus, yan yung version niya At meron siyang 8GB na memory, which is din, hindi ko na siya nabanggit kanina Ito siya, dito siya nilalagay Yan, yan meron siyang 8GB dyan then um, i-review ko tong uh, itong pen kung kung paano siya so meron siyang takip yun then meron siyang dalawang button dito which is customizable eto nilagay ko is undo and redo so eto pala yung software yung driver niya pag na-install nyo na so paano, paano ko siya kinustomize kinustomize ko siya punta ko sa digital pen yan control z at saka control shift z try natin control ano yata to ah control clear string mo natin shift control yata to shift control z Sorry, mali. Ayan, Z. Then, okay. Ah. Ikamali tayo dun. Z lang. Z. So, okay. Then, apply. So, try natin. Ayan. Ayan pala yung drawing ko. Ayan. Galing sa isang sketch. Hindi pa ako ganun ka galing mag-drawing. So, pagpasensya nyo na. So, sige. So, try natin itong pen na to. So, una naninibago ako kung paano. So, yan. Brush. Ang ilong. Yan, undo. So, pinipindot ko na lang sa dito. Then, Yan. So, super responsive naman siya. Hindi lang maganda yung drawing ko. At saka accurate siya pag nag nag ano ka na nagdo-draw. Masusunod mo naman tong ano niya, tong mouse pointer niya. So, kahit hindi mo siya idikit, yan, gumagalaw siya. Yan. Hindi siya nakadikit niyan. Pero gumagalaw. So, pag, nila, pag dinikit mo na, doon na siya magkakaroon ng... Kasi nakabrush ako. Then, undo lang natin. Pag inag undo ka, hindi pwede yung nakaganito. At nakadikit pa rin. Sa mga unang... Uh, sa mga beginners na first pa lang magkaroon ng, ng, ng drawing tablet. So, yun. So, so far, sa akin, uh, okay siya. Um, kasi may isang issue na nabasa ko dati na pag kunwari ito pag dinadrag mong pa ganun etong mouse niya nagre-reset papunta dito sa baba yun lang meron siyang mer meron, meron ka lang isi-set dito sa sa baba niya ba yan? dito oh. yan i-click mo lang yung mouse mode so yun fix na yun yun yung na-experience ko kanina So, yun lang pala yung ano, yung gagawin mo para maging maging okay. Then etong ano niya, etong punta na tayo dito sa. So okay yung pen. So dito sa drawing tablet mismo, pwede kang mag-custom dito ng mga keys. 
So, pag nagpipindot ka dito, yan, umiilaw siya. Yan, umiilaw. So, customizable tong 12 na to. So, ang settings na ginawa ko is, yan, punta lang kayo dito sa press keys. So, escape, enter, yung zoom in, zoom out, yung brush ko, yung fit to screen, yung canvas, then pan, para madrag mo siya. Yan, control save. Naglagay pa rin ako ng control save kasi minsan, nasa sana rin pa rin ako na hindi maiwasan na pipindot ka pa rin. So, yan, nilagyan ko siya. Yan, so, shift, control, uh, V, at saka A. Para dito sa, ano nga, para sa, du sa dalawang shortcut na to. So, yun. Tapos, digital pen, Pwede nyo i-customize yan. Work area is... Ginawa ko lang siyang... Yan. Tatlo kasing monitor ko. So, sa display 3, dito, dito yon So, dyan ako nag edit Then, halos wala ka namang gagalawing settings yan. Tapos yun lang. Apply. Yan. O, tapos okay mo. Pwede mo ring i-save yung... Yung settings mo na to. Yan o. Export mo lang. Tapos i-load mo siya uli. Kung gusto mong mag-default setting... Uh, tapos kung gusto mong bumalik doon yun, in import, uh, import mo lang then okay, yun so, eto so far, gin ginamit ko na siya ng mga more than an hour so, sabi ko okay naman responsive, yung build quality yung build quality nito is okay na okay And makita mo lang yung mga fingerprints. Mga fingerprints yan. At saka napakalaki niya. Compare sa iba. Kasi ito, nasa 10 inches yata ito eh. 10 inches. So, napakalaki. So far, yun. Yun muna yung review ko. Sana nagustuhan nyo at may um, yung mga nagplanong bumili nito sa akin mismo at uh, 9 star bibigyan ko kayo uli ng review nito after few weeks na magamit ko and sana uh, nakatulong so don't forget to like and subscribe thank you